இன்றைய பட்டகம் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக வானொலி தொலைக்காட்சி கலைஞர் திருமதி இந்துமதி ஸ்ரீகரன் அவர்கள் காற்றலைக்கு வருக தந்திருக்கின்றார் இவரை பற்றி எல்லோருக்குமே நன்கு தெரியும் எல்லோருக்குமே நன்கு அறிமுகமான ஒரு அறிந்த முகம் அந்த வகையிலே வணக்கம் இந்துமதி ஸ்ரீகரன் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் இளங்கோ உங்களை போன்ற கலைஞர்கள் இந்த காற்றலையிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருப்பது எனக்கு ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது உங்களை போன்ற மூத்த கலைஞர்களுடன் இருக்கின்ற அந்த பதிவுகளை இந்த காற்றலையினூடாக எமது மக்களிடையே கொண்டு செல்வது ஒரு மிகவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வாக நாங்கள் கருதி கொள்கின்றோம் அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வருக வருக வேணும் வரவேற்கின்றோம் நன்றி இளங்கோ ஆமாம் நல்ல சொல்லுங்கள் எல்லோரையும் கேட்பது போன்று உங்களை பற்றி சற்று எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் நீங்கள் எந்த மண்ணிலே பிறந்தீர்கள் அப்பா அம்மா எந்த பாடத்தில் எல்லாம் படைத்தீர்கள் என்பதை பற்றி ஒரு சுருக்கமாக எமது மக்களோடு கலந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் நான் அளவையூரில் பிறந்தேன் அளவையூர் என்றால் விஷயமாக பல்துறை கலைஞர்கள் வாழ்கின்ற ஊர் என்று சொல்வார்கள் எங்கள் என்னுடைய அப்பா வந்து வேலனை அப்பா அம்மா வந்து அளவெட்டி நாங்கள் இருந்தது வந்து அளவெட்டியில் தான் எனக்கு என்னோடு சேர்ந்து ஏழு பேர் சகோதரர்கள் எல்லோருமே சங்கீத ஞானம் உள்ளவர்கள் ஏழீஸ்வரங்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் எனது இரண்டாவது அண்ணா தான் அந்த கலைத்துறையில் கூடுதலாக ஈடுபட்டிருக்கிற அவர் வந்து இலங்கை வானொலியில் அந்த அந்த காலத்திலிருந்து மெல்லிசை பாடல்களில் ஈடுபட்டு அந்த பாடல்களை பாடி நான் நினைக்கிறேன் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கிறேன் அவர் வந்து திருநீற்று மலை இருக்கு தெரியுமா என்ற பாடல் தான் அவரை எல்லோருக்குமே அறிமுகப்படுத்தியது நல்ல குரல் வளம் நல்ல அழகான பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் அது ஒரு புறம் இருக்க நான் அளவெட்டி இரநூத்தியா கொலிச்சில் தான் ப கல்வி கற்றேன் பின்பு ராமநாதன் கொலிச்சில் கொஞ்சம் இரண்டு வருடங்கள் படித்தேன் என்பது கொழும்பில் போய் சாம்பமூர்த்தி அண்ட் சன்ஸ் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் ஒரு ஃபேமில் நான் வேலை செய்தேன் அதன் பின்பு திருமணம் திருமணத்தின் பின்பு வெளியில் வந்து விட்டேன் பாரிஸுக்கு வந்தேன் முதல் பாரிஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருந்து பின்பு பிறகு இங்கே வந்திருக்கிறேன் உண்மையிலே சிறப்பாக இருக்கின்றது அளவட்டி என்றால் கலைஞர்கள் பிறந்த இடம் கலைஞர்களின் பிறப்பிடம் கலைகள் பிறப்பிடம் என்று சொல்வார்கள் அந்த மண்ணிலே நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள் அந்த மண்ணிலே வளர்ந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு உங்களுடைய அறியாமலே உங்களுக்குள்ளே கலைகள் உட்புகுந்து கொண்டன என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது அளவட்டி மண்ணிலே இருந்து வந்து இந்த கலைக்குள்ளே அங்கே வாழ்கின்ற கலைஞர்களை போல நீங்களும் கலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தொடர்ச்சியாக என்ற ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த ஊடகத்துறையிலேயே பவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வானொலி தொலைக்காட்சி இப்படியாக பல பல வானொலிகளிலே தொலைக்காட்சிகளிலே பணியாற்றிய அனுபவங்களும் மூத்த கலைஞர்களோடு பணியாற்றிய அனுபவங்களும் உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கின்றன அந்த வகையிலே உங்களுடையே பதிந்து கிடக்கின்ற அந்த பதிவுகளை நாங்கள் வந்து மக்களிடையே சமகாலத்தில் கொண்டு செல்வது மிகுந்த ஒரு வரவேற்பை தருகின்ற ஒரு நிகழ்வாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நல்லது அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் வந்து உங்களோட உங்களோட அப்பா பேர் சொல்லுங்க உங்கள் அப்பா ஒரு மிகவும் ஒரு பிரபஞ்சமான ஒரு பண்டிதர் வாணிக்கம் பண்டிதர் என்று சொன்னால் எல்லோருக்குமே தெரிந்தவர் தான் இல்ல அளவட்டியிலும் தான் வேலனையிலும் தான் வேலனையூர் தான் இப்பிறப்பு நல்லவர் அன்பானவர் அம்மா அளவட்டி என்றபடியா எங்கள் நாங்கள் சீரிப்பு வந்து அளவட்டியில் இருந்தபடியா லீவு நாட்களில் தான் வேலனை போய் வருவோம் எல்லோருமே இந்த திருவிழாக்களுக்குள்ள போய் பத்து நாள் பதினைந்து நாள் நின்று சந்தோஷமாக கொண்டாடி விட்டு வருவோம் திரும்பி சொல்லுங்கள் உண்மையிலே பெருமை கூடுதலாக வேலனை மண்ணிலே எல்லோருக்குமே நன்கு தெரிந்தவர் அவர் அவர் 
அவரை தெரியாதவர்களே இல்லை என்று சொல்லல அந்த அளவுக்கு பண்டிதர் மாணிக்கம் என்றால் அது எல்லோருக்குமே தெரியும் அந்த நேரத்திலே நாங்கள் சிறியவர்களாக இருந்த காலத்திலே கூட அவர் நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த கந்த புராணத்தை சுருக்கி எழுதி கந்த புராண சுருக்கம் என்று ஒரு ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் அது அது ஒரு ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாக அந்த காலத்திலே இருந்த அறிஞர்கள் கல்விமான்கள் தங்களை கருத்தில் கொண்டார்கள் அது கூட நாங்கள் சிறியவர்கள் சிறியவர்களாக இருக்கும் பொழுது அவற்றை அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி அந்த வெளியீட்டை பற்றி நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அது ஒரு பெருமை எங்களுடைய சமகாலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க வாழ்ந்தவர்கள் ஒரு மகத்தான ஒரு வரலாற்று பணியை செய்வது ஒரு மிக சிறப்பு நல்லது அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் வந்து எங்களுடைய ஊடகத்துறை ஊடகத்துறையில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து வருடம் காலம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அப்படியா எல்லோருமே இருபத்தி ஒன்பதாம் பிரதிநிதிகள் இந்த இந்த வானொலி நிர்வாக இயக்குனர் ஜாஸ்மின் ஐடிஆர் ஐடிபிசி ரேடியோ ஏசியா அந்த காலத்திலே நிர்வாக இயக்குனர்களாக இருந்தவர்கள் திருமதி பாத்மணி கோணேஸ் அவர்கள் இருபத்தி ஒன்பது இப்படியே எல்லா கலைஞர்களுமே இருபத்தி ஒன்பதிலே பிறந்து ஒரு சாதனை படைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது கூட ஒரு சிறப்பு நல்லது அந்த இருபத்தி ஒன்பதிலே பிறந்த பொழுது நீங்கள் ஏதாவது வித்தியாசமாக உணர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அதுக்குள்ள சிறப்பான திறமைகள் இருக்கின்றதா என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா அப்படி ஒன்றும் இல்லை அப்படியே இல்லை எனக்குள்ளே ஒரு கலை ஆர்வம் இருந்தது அதே கொஞ்சம் மெருகூட்டும் விதமாக எனக்கு பக்கபலமாக இங்கே வந்த புலம்பு எந்த இங்கே வந்த அப்புறம் என்னோடது எனது மாமா கணவருடைய தந்தையார் அவருக்கு தான் கொஞ்சம் கூடுதலான ஊக்கத்தை தந்தார் போய் படி போய் பார் போய் பார் பார்த்து நீ செய் செய்யலாம் நீ செய்யலாமன்னு சொல்லுவார் கணவரும் தொலைத்தார் முதல் முதல் கோணிசன் ஆண்டு ரேடியோவுக்கு தான் சென்றேன் அவர்களிடம் சென்று அவர்களோடு இணைந்து பல வருடங்கள் சேவை செய்தோம் பத்மினி கோணேஷ் நிறைய உறவுகள் இணைந்து கொள்வார்கள் அப்போது இணைந்து கொள்ளும் போது நாங்களும் அந்த கலைஞர்களுக்கு இந்த நேர்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் பங்களிப்பு செய்தோம் நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து வழங்கினோம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது கொனேசனாவோட இருந்து வேலை செய்த போது நல்ல ஒரு வரவேற்பு கிடைத்தது அதேவேளை பிறகு அவர்கள் தொலைக்காட்சியை ஆரம்பித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் கூட எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அளித்திருந்தார்கள் அதற்கு உண்மையிலே நன்றி கடனாக இருக்கிறேன் செய்தி வாசிப்பாளராக நான் கடமை புரிந்தேன் பத்மினி கோணேஷ் அவர்களோடு அந்த அந்த கால நினைவுகளை மீட்டு மீட்டி பார்க்கும்போது உண்மையிலே சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கிறது முறையாக தொலைக்காட்சி வந்த காலம் மிகவும் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு கோல் நியூஸ் ரூமை பார்த்தால் நிகழ்வுகள் ஒரு பெருமை அப்படிப்பட்ட ஒரு தொலைக்காட்சியை நிர்வகித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அளவிலே ஒன்றை நிர்வகித்து பெரும்பாலான ஒரு அறுபது எழுபது கலைஞர்களுக்கு கலைஞர்கள் வேலை செய்தார்கள் உண்மையிலேயே சேர்ந்த கலைஞர்கள் அத்தனை பேருமே ஒரு எல்லாவற்றிலையுமே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கெட்டித்தனம் உள்ளவர்கள் எல்லா வகையிலுமே நாடகமாக தயாரிப்பதிலும் சரி செய்தி வாசிப்பாளர் ஆக இருந்தாலும் சரி ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசிங் செய்த செய்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி 
எல்லோருக்குமே தனித்தனி திறமை இருந்திருக்கிறது அதை அவர்கள் சரியாக அதை பயன்படுத்தி கொண்டு மாத்திரம் அந்த டோர்ல எழுதி கிடக்கும் உத்தரவின்றி எங்களை போல அவர்கள்லாம் உள்ளுக்கள் வர முடியாது அதுகள் எல்லாம் ஒரு கால பதிவுகள் தான் மீட்டெடுக்கும் போது உங்களை போன்ற கலைஞர்களை அதுவும் உங்களுடைய பிறந்த நாளை ஒன்றுமே இல்லாமல் என்னை அழைத்ததும் ஆச்சரியம் தான் இருந்த போதும் உங்களுக்கு கை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிறந்த நாள் என்பது பிறப்பு என்பது சிறப்பு அந்த சிறப்பான நாளிலே அந்த சிறப்பான பதிவுகளை வரலாற்றினை திரும்பி பார்க்கின்ற நிகழ்வு வந்து ஒரு ஒரு மகத்தானது அதுவும் ஒரு சால பொருத்தமானதும் கூட அந்த வகையிலே நாங்கள் உங்களை அழைப்பதில் ஏற்படுத்தியிருந்தோம் ஒரு குறுகிய நிறுத்துக்குள்ளே இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த விதமான மறப்பம் தெரிவிக்காமல் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு இரு இருப்பது மிகவும் ஒரு சிறப்பு நல்லா அதை சொல்லுங்க அதனை தொடர்ந்து நீங்கள் ரேடியோ ஏஷியா காலங்களில் எத்தனை வகையான என்ன வகையான நிகழ்ச்சிகளை செய்வீர்கள் உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் வந்து யூரோப்பாவில் யூரோப்பாவில் எப்படி இருந்தது மக்கள் யூரோப்பிய மக்கள் எப்படி அதை நிகழ்ச்சி நோக்கினார்கள் கனடிய மக்கள் எப்படி நோக்கினார்கள் எல்லோருக்குமே அது ஒரு புதுமையான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ் நிகழ்ச்சிகள் தான் கொடுத்திருந்தோம் அந்த நேரத்தில் நாடகங்கள் தயாரித்து வழங்கியிருந்தோம் எல்லோருமே பங்கு பெற்றினார்கள் கலைஞர்கள் எல்லோருமே அதோடு அவர்கள் கோ ப பத்மினி கோணிஷ் அவர்கள் எல்லோரும் கலந்துரையாடல்கள் அப்படி பல பல பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியிருந்தோம் நாம் அங்கீர் மஞ்சரி வீட்டுக்கு வீடு இப்படி க பல ஜெரணி என்று உங்களுக்கு தெரியும் மாதிரி அவள் முனைந்து கொண்டிருந்தா அவவும் த நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து வழங்கினார் அதை இதை அவங்கள மாதிரியே க பல கலைஞர்கள் சொல்ல முடியாத கலைஞர்கள் செந்தில்நாதன் கமல் பாரதி வானொலிகள் தொலைக்காட்சிகள் பேரிம்பநாதன் இப்படி க எனக்கு விட்டா கூடாது சொல்லாம் விட்டா கூடாது நான் நினைவில் வருகுது இல்லை பேர்கள் உடனடியாக அப்படியே உண்மையிலேயே தரமான நல்ல ஒரு கல நல்ல கலைஞர்கள் இணைந்த ஒரு கூட்டமாக இருந்தது அந்த நேரம் சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியிருந்தோம் அந்த அந் அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் அவர்கள் ஆதரித்தார்கள் ஆசையாக கேட்டார்கள் ஆசையாக கலந்து கொண்டார்கள் அப்போது எங்களுக்கெல்லாம் புதுசு வானொலி என்பது புதுசு அவர்களுக்கும் புதுசு இணைந்து சிறப்பது சிறப்பிப்பது என்பது அவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் எந்தெந்த இடக்க இடங்களிலே இருந்தெல்லாம் வருவார்கள் இணைந்து கொள்வார்கள் உண்மையிலேயே அது ஒரு சிறப்பான நாட்கள் அந்த நாட்கள் நிச்சயமாக ஆரம்ப காலத்திலே மேலே பெரிய அளவிலே ஒரு வானொலி தொடங்கியது என்று சொன்னால் அது ரேடியோ ஏஷியா கனடிய பரப்பையும் தாண்டி கனடிய பரப்புக்குள்ளே வானொலிகள் தோன்றுட ஆனால் கனடிய பரப்பினையும் தாண்டி உஜிரோப்பாவை முனைத்து செயற்பட்ட ஒரு முதல் வானொலி பெரிய அளவிலே எங்கள் உலகம் பூராக சரியாக நல்லா வர வேண்டியவர் அது என்ன காலப்பிள்ளை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆமாம் நிச்சயமாக அது தொடர்ந்து நடத்த முடியாத ஒரு துரதிருஷ்டமாக போய்விட்டது பல கலைஞர்கள் அதிலிருந்து விடுபட்டு திக்கி திக்காக போய்விட்டார்கள் அதன் பின்பு பிறகு நுணுக்கங்களை கவனிக்க வேண்டும் வானொலிக்கும் தொலைக்காட்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எவ்வாறு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் எனக்கும் புது புது விதமான ஒரு அனுபவம் தான் அது தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு ஒரு செட்டிங் இருக்கிறது அதன்படி அவர்கள் சொல்லித்தர அந்த இடவெளிகள் அந்த உயரம் அவற்றை நாங்கள் சரியாக க கவனிக்க வேண்டும் அவர்கள் எல்லோருமே சொல்லித்தருவார்கள் எப்படி இருக்க வேணும் தலையை குனிங்க தலையுமே நிமித்தங்க இந்த தொலைக்காட்சியில் வரும்போது எங்களுடைய சரியான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்க வேண்டும் அதை அவர்கள் கவனித்து கொண்டார்கள் நாங்கள் அதன்படி நடந்து கொண்டோம் அதுக்கு எப்படி அந்த இனிமையான காலங்கள் உங்களுடைய நியூஸ் ரூம்லே நியூஸ் ரூம் என்றால் மிகவும் ஒரு இறுக்கமான ஒரு கட்டுப்பாடோடு படித்தவர்கள் பிடியவர்கள் எல்லோரும் அந்த காலத்தில் வந்து இணைந்து கொண்டார்கள் எல்லாவற்றையும் எழுதி கொடுப்பதை பத்மி பத்மினி கோணேஷ் அவர்கள் தான் நெறிப்படுத்தி சரியாக அதை ஷோட் அந்த தொலைக்காட்சி கண்டொரு 
வடிவம் இருக்கிறது அந்த வடிவத்தை கொண்டு வருவா எல்லாத்தையும் வெட்டி குத்தி எல்லாம் சரிப்படுத்தி கொண்டு அதை சரியாக எடுத்து வருவார் அப்ப க பலதரப்பட்ட அவர்கள் அங்கே வேல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எழுதுவர் நியூஸ் எழுதுவ எழுதுவதற்கு ஒரு ஒரு பகுதி அதை திருத்துவதற்கு ஒரு பகுதி டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பகுதி அப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப பகுதிக்கும் நிறையவே கலைஞர்கள் இணைந்து அதை சிறப்பித்தார்கள் அந்த நேரம் இல்லை அது மறக்க முடியாத ஒன்று நிச்சயமாக உண்மையிலே வானொலி தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சி அனுபவங்கள் அதே உலையிலே செய்தி வாசிப்பது அது அதனையும் தாண்டி ஒரு இறுக்கமான ஒரு 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 மிகவும் நேர்த்தியான முறைகளை கடைபிடித்தீர்கள் அதிலும் மிகவும் ஒரு கட்டுப்பாடான ஒரு செயற்பாடு இருந்தது பத்மினி கோனேஸ் அவர்கள் திருமதி பத்மினி கோனேஸ் அவர்களுடைய அந்த இறுக்கமான செயற்பாடு வந்து ஒரு தளர்வும் இல்லை அதை ஒரு இறுக்கமான செயற்பாடு அந்த செய்தி அறையினுள்ளே இருக்கும் ஒரு ஸ்டடி ரூம் மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் எல்லாம் எட்டி பார்த்தாலும் உள்ளுக்குள் பிரசி பிரவேசிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படியாக இருந்தது ஒரு பத்து பதினைந்து டிவிகள் மேலே போய் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு சிஎன்என் ஐபிசி ஐஜி பிபிசி இப்படியாக பல செய்திகள் உண்மையிலேயே எல்லாவற்றுக்கும் அவர்களுடைய மகன் மகன்தான் பிரதீப் பிரதீப் கணேஷ் அவர்கள் தான் எல்லாவற்றையும் சிறப்பாக தாய் தாய் தந்தைக்கு உதவியாக பல விஷயங்கள் நுணுக்கமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் தான் செய்து கொடுத்தார் அவர் இருந்தபடியே தான் இவ்வளவு தூரம் அவ்வளவு தூரத்துக்காக அது கொண்டு செல்ல முடிந்தது அவர்களுக்கு ஆமாம் நல்லது உண்மையிலே பெருமை அதன் பின்பு ஆர்டிபிசி ரேடியோவை பற்றி சொல்லுங்கள் ரேடியோவில் நீங்கள் எவ்வகையான செய்தி எவ்வகையான நிகழ்ச்சிகளை செய்திருக்கிற அதே போலையில் அந்த காலத்திலே எங்கள் ஐடிபிசி வானொலி டொரண்டோ மோன்ட்ரியல் வன்கூவர் அதை விட ஃபோக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தொலை தொலைக்காட்சி நூலாக ஃபோக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் சாப்சனல் பல உலகம் பூராக கனடா பூராக உண்மையிலேயே மறக்க முடியாத ஒரு நல்லொரு வாழ்க்கை அந்த அந்த காலத்தில் அது எனக்கு புதுமையாக இருந்தது அதிர்ஷ்டம் என்ற என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது வந்த புதுசு புதுசு கனடாக்கு அப்படி ஒரு ஆர்வம் வந்து நான் அதில் ஈடுபட்டு அதில் உண்மையிலேயும் மென்மேலும் என்னை தக்க வைத்து கொண்டு இருந்திருக்கிறேன் என்று நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே அதற்கு எல்லோருமே அதுக்கு காரணம்தான் கொண்டு சன்னா பத்னி கூட கூடிய சேர்ந்த கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துழைப்பு இதுகள் தான் அந்த சிறப்புக்கு காரணம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆமாம் நல்லது அதனை தொடர்ந்து நீங்கள் வேன்கூவருக்கு சென்றீர்களா ஆமாம் வேன்கூவர் பயணம் உங்களை கோனி சொன்னால் வேன்கூவருக்கு இப்போ அழைத்து சென்றார் விமானத்தில் விமானத்திலே வந்தார் எல்லோரும் விமானத்திலே அழைத்து சென்று அங்கே ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார் அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லுங்கள் உண்மையிலேயே நல்லொரு நிகழ்ச்சி நிறைய நேர்கள் இணைந்து கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சி சந்தோஷமாக இருந்தது அது எங்களுக்கு எல்லாம் புதுசு அவரிடத்தில் நாங்கள் இருந்து தங்கி அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உரிய அலுவல்கள் எல்லாவற்றையும் செய்து சிறப்பாக நடத்தி முடித்து வந்தோம் அதில் உண்மையிலேயே பெருமைதான் அந்த அந்த நேரத்தில் எல்லோருடைய எல்லோருடைய வரவேற்பையும் பெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது வேன்கூவர் பயணம் வேன்கூவர் மக்கள் அப்படி மங்கு வேன்கூவர் மக்கள் நேயர்கள் எப்படி உங்களுடைய நல்ல நல்ல உறவுகள் தான் உண்மையை எல்லா எல்லா உறவுகளும் எல்லா நேயர்களும் நல்லவர்கள் தான் அவர்களுக்கும் இது புதிது அவர்களுக்கும் ஒரு ஆசை அவர்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கொடுத்திருக்கிறது இந்த வானொலி என்பது எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றுபட்டு செய்யும் போது அது இரு பகுதிக்கும் அது சந்தோஷத்தை தான் கொடுத்திருக்கிறது இல்லையா ஆமாம் உண்மையிலே கலை அதிபர் எம் பி கோனிஸ் அவர்களுடைய செயற்பாடு ஒரு பரந்த நோக்கு அதனை விட தமிழர்கள் எங்கெங்கு வாழ்கின்றார்களோ அங்கே எல்லாம் வானொலி ஒழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மிகுந்த ஈடுபாடு அந்த சில வேலைகளிலே பொருளாதார நெருக்கடிகள் சுற்றி வளைத்தாலும் அவருடைய அந்த உயர்ந்த சிந்தனைகள் மூலமாக குறுகிய காலமாவது மக்கள் பலனுடைய அந்த பலனை பெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கியிருந்தார் கலைகளை நேசித்தவன் சில ஓலைகளிலே காணாமல் போய் விடுவான் என்று சொல்லுவார்கள் கலைஞர்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஒரு நிலைமை தான் அது எல்லா எல்லா கலைஞர் கலை கலைக்குரியவர்கள் கலையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஒரு 
ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிப்புகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆமாம் நிச்சயமாக ஆமாம் அந்த வகையிலே சொல்லுங்களேன் உங்களுடைய அடுத்த கட்டம் அதன் பின்பு நீங்கள் இந்த வானொலியில் விழு அதன் பின்பு நான் சிடிஆர் வானொலியில் கனடிய தமிழ் கலாதரன் கலாதரன் அவர்களுடைய அந்த இனிமையான காலங்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் அங்கு சென்று அவர்களோடு பணியாற்றினேன் நல்ல ஒரு எனக்கும் ஒரு புதிதாக இருந்தது வித்தியாசமாக இருந்தது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான புதிது புதிதாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்தது ஒரு நிர்வாக ஒரு வானிலைக்கும் தனித்துவம் தனித்துவம் இருக்கிற தனித்துவம் இருக்கிறது அந்த தனித்துவத்தை நான் அறிந்து கொண்டேன் உணர்ந்து கொண்டேன் நல்லது உண்மையிலே கலாதரன் அண்ணாவும் அவருடைய ஒரு மிகுந்த ஒரு மூத்த கலைஞர் பல சாதனைகளை பல சாதனைகளை நிகழ்த்தினார் பல இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் கூட எல்லாம் வானொலியை மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி தாயகத்தை நிகழ்வுகளை உடனுக்குடனே வானொலி காலத்தில் உண்மையிலேயே அது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்த வானொலிகள் சொல்லலாம் சிடிஆர் அப்படி ஒரு மகத்தான கலைஞர்கள் எல்லாம் சற்று அமைதியாக இருக்கிறார்கள் முதல் முதல்ல நட்சத்திர விழாவை ஏற்பாடு செய்து நடத்தினார்கள் அது மிகவும் வெற்றி பெற்றது உண்மையிலேயே சிறந்த கலைஞர் குலாம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அங்கேயும் ஒரு வித்தியாசமான நல்ல நல்ல ஒரு குரூப் என்று சொல்லலாம் அந்த எல்லா கலைஞர்களும் ஒன்றிணைந்து விதம் விதமான வித்தியாசம் வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளை பகிர்ந்தளிக்கும் போது வானொலிக்கு சிறப்பு தானே வானொலி நேர்கள் கூடுதலாக அதை அதை விரும்பினார்கள் கூடுதலாக இணைந்து கொண்டார்கள் ஈஸியாக இலக்குவாக அவர்களை சென்றடையக்கூடிய விதத்தில் அந்த நிகழ்ச்சிகள் அமைந்திருந்தது அவர் தான் அவருடைய வடிவமைப்பில் கலாதரனுடைய வடிவமைப்பில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் எல்லா கலைஞர்களும் ஒத்துழைத்து அதை செய்திருந்தார் சிறப்பாக செய்திருந்தார்கள் நல்ல உண்மையிலே கலாதரன் அவர்களுடைய காலத்திலேயே முழு சீற்றியார் எங்கள் காலத்திலேயே மிகவும் ஒரு சிறப்பான கலைஞர்கள் இருந்தார்கள் எல்லா கலைஞர்களுமே மிகவும் திறமை வாய்ந்தவர்கள் விஷயத்தில் எல்லாருடைய நிகழ்ச்சிகளும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஈடாக ஒருவருக்கு ஒருவர் தளர தளர்ச்சி அடையாத அளவுக்கு அப்படியே ஒரு அந்த ஹை வித்தியாசமான இதுகளும் இருக்காது எரிச்சல் பொறாமே அப்படியான ஒரு எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இருக்காது எல்லா கலைஞர்களும் ஒத்துழைத்து ஒன்றுபட்டு சிறப்பாக நடத்திய விதம் உண்மையிலே அது ஒரு சிற நினைத்து பார்க்கும்போது அது சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கிறது அந்த காலங்களை அதனை தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த சிடிஆர் அதன் பின்பு நீங்கள் வேறு எந்த வானொலியில் வேலை செய்யலாம் பின்பு ஜிடிஆர்களை வேலை செய்கிறீர்கள் அது ஓரளவு நன்றாகத்தான் சென்று கொண்டிருந்தது சில சில வழிகளிலே பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் உண்மையிலேயே வானொலி நடத்துவது என்பது இலேசுவான காரியம் அல்ல பல பொறுப்புகள் பல விதமான பைனான்சியல் ப்ராப்ளங்கள் இருக்கிறது வெறும் அதை சமாளிக்கிற தன்மை வேண்டும் ஆனால் அதற்குரிய விளம்பரங்களை விளம்பரங்களை நம்பித்தானே வானொலிகள் இயங்குகிறது அந்த விளம்பரங்கள் குறையும் போது பெரிய கஷ்டத்தை கொடுத்து விடும் எல்லோருக்கும் நல்லது அதனை தொடர்ந்து அங்கே அங்கே இருந்த கலைஞர்கள் கலைஞர்கள் கலாதரனோடு பணியாற்றிய காலங்களை சொல்லுங்களேன் அவர் எப்படி எப்படிலாம் உங்களை வழி நடத்துவார் எப்படி எல்லாம் அறிவுரை கூறுவார் எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு கட்டுப்பாடாக நேர்த்தியாக எல்லா எல்லா கலைஞர்களையும் அழகாக அது செருக்கி இருந்தார் நல்ல நல்லபடியாக எல்லோருமே இணைந்து எல்லோ எல்லா கலைஞர்களும் இணைந்து அது வித்தியாசமான இது இப்போ ரேடியோ ஏஷியா ஐடிபிசி சிடிஆர் என்ன ச தனித்துவம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வானொலிக்கும் தனித்துவம் இருக்கிறது அது அவர்கள் நடத்தியவர்களுடைய திறமை தான் அது உண்மையிலே ஆரம்ப காலத்திலிருந்து நீங்கள் ரேடியோ ஏஷியா ரேடியோ ஏஷியாவிலே கிடையாது ஒரு எம்பி கோனை சொல்லக்கூடிய நிர்வாகத்தினங்கள் இயங்கி அதன் பின்பு அது ஐரோப்பா காற்றலைக்கும் சென்று ஐரோப்பிய மக்களை கவர்ந்து அதன் பின்பு ஐடிபிசி டெலிவிஷன் ஐடிபிசி வானொலி மூலமாக 
மக்கள் எங்கெங்கு வாழ்கிறார்களோ அங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுடைய குரல் ஒளி சென்று பெங்குவருக்கு நீங்கள் சிறப்பாக விமானத்திலே பறந்து சென்று எங்களுக்கு நம்ம வளரு அதாவது இனிமையான காலம் தான் கலைக்காக கலைக்காக இந்தியாவில் இருந்து நாங்கள் எல்லாரும் வந்தார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு எங்கட கலைஞர்கள் நாங்கள் எங்கட பகுதிக்கு அந்த இந்திய விஏபிஎல் போன்று நாங்கள் சென்றது அது அது கோணை சன்னாவில் மாத்திரம் தான் முடியும் அந்த ஒரு அது வர்கு வர்க்கு ஆமாம் சில வேலைகளிலே பொருளாதார சிக்கல்கள் வந்தாலும் வானொலிகள் இன்றும் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு வகையிலே அது ஒரு 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 சிறப்பு நல்லது உண்மையிலேயே இப்போது தற்போது இந்த கோவிட் வந்த பின்பு பலதரப்பட்ட கஷ்டங்களில் எல்லா நிறுவனங்களும் கஷ்டத்திலாம் இருந்தார்கள் இப்போது படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி கொண்டு வருகிறது க எங்களுடைய விளம்பரதாரர்கள் கை கொடுக்கும் போது இந்த வானொலியை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு ஏதுவாக சிறப்பாக நடத்துவதற்கும் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கும் போது தான் அண்மையிலேயே இந்த வானொலி சிறப்பாக அமையும் அது அவர்களுடைய கைகளில் தான் இருக்கிறது அவர்களை குறை சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் காலம் அப்படி இருக்கிறது இப்போது இரண்டு மூன்று வருடங்கள் எல்லோருமே அது உணர்ந்திருக்கிறோம் எல்லோருமே அந்த வகையில் ஐடிபிசி வானொலியின் ஊடாக மொன்றியல் மண்ணில் நீங்கள் போன காலங்களை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி மொன்றியல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்திய காலங்கள் நான் மொன்றியலுக்கு போகவில்லை அப்போது அந்த காலங்களில் மொன்றியலுக்கு போ போகும் சந்தர்ப்பம் எனக்கு வரவில்லை வன்கூவருக்கு தான் போயிருந்தது ஆமாம் நல்லது அதன் பின்பு நீங்கள் இப்பொழுது டைம் எஃப் எம் வானொலி டைம் எஃப் எம் வானொலி மது மூத்த கலைஞர் வாசி வாசிகர் நண்ணா அவர் ஒரு சிடிஆர்லே ஒரு மூத்த கலைஞர் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த கலைத்துறையிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது அவரும் ஒரு இறுக்கமான ஒரு காட்டுப்பாடோடு ஒரு நேர்த்தியான கலையை பொறுத்த மட்டிலே கலையை எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் வானொலி எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதிலே ஒரு தெளிவான பார்வையோடு அவற்றை செதுக்கி இருக்கிறார் செதுக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று ஒரு மூன்றியல் டொரண்டோ இரண்டு பெரிய பகுதிகளை நினைத்து செய்வது சாதாரணமாக சொல்லலாம் ஆனால் அதை நிலை நின்று செய்வது என்பது ஒரு சாதாரணமான விடயம் இல்லை நிச்சயமாக ஒவ்வொரு பின்னாலேயும் ஒவ்வொரு வழிகள் இருக்கிற கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் நேர்த்தியாக இதை கொண்டு நடத்துவதை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே சந்தோஷமாக வானொலிகள் வந்து எங்களுக்கு தேவை அதே மாதிரி மக்களுக்கு தேவை குறிப்பாக வந்து பெண்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு அதே இதில் வயோதிபர்களுக்கு இது இதுதான் ஒரு நண்பனாக இருக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுக்கு மன அழுத்தங்கள் உட்படுத்த உட்படுத்தப்படுவோம் எங்களுடைய வானொலிகள் நிச்சயமாக எங்களை ஒரு நல்ல நண்பனாக இருந்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கு அந்த வகையில் ஒன்றியல் மக்கள் தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய இந்த இந்த அலைவர் செய்யப்படுத்த மண்டலே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக ஒன்றியல் மக்கள் தங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு மிக்க பணியையும் பொருளாதாரியான பணியையும் வர்த்தக பெருமக்களும் எந்த விதமான சளிப்பும் இல்லாமல் தங்களுடைய பணியை தங்களுக்கு வியாபாரம் இருக்கிறதோ இல்லையோ அவற்றை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் இதுதான் ஒரு சிறப்பு நிர்வாகத்தோடு நீங்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது நிர்வாக இயக்குனர் இயக்குநர்களாக ஜாஸ்மின் தயா கதிர்காமநாதன் வசீகரன் மாணிக்கோடு பணியாற்றிய காலங்கள் எப்படி இருக்கிறது தமிழ் எல்லோருமே இணைந்து உண்மையிலேயே சிறப்பாக நான் முந்தைய ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்கள் செய்திருந்தேன் இந்த கோவிட்டுக்கு பின்பு நிறுத்தி இருந்தோம் கொஞ்சம் காலம் எல்லோருடைய ஹெல்த்துக்காக உண்மையிலேயே அது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அதன் பின்பு எனக்கு ஒரு நாள் தான் வரக்கூடியதாக இப்போது இருக்கிறது மற்ற வேலை செய்யக்கு போகிறபடியால் ஒரு நாள் நான் வியாழக்கிழமை இலக்கில் ஏழு மணியிலிருந்து பத்து மணி வரை அந்த என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளை கொடுத்து வருகிறேன் நிறைந்த நேர்கள் பங்கு பெற்றுகிறார்கள் கலந்து சிறப்பிக்கிறார்கள் அதே போன்று எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் கேட்டு சந்தோஷப்படுகிறார்கள் இணைந்து சிறப்பிக்கிறார்கள் பார்க்கும்போது கேட்கும்போது உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு நல்ல ரோம் நல்ல ரோ நல்ல பாடா தான் ஒரு கலைஞருடைய சிறப்பு அது நேயர்கள் தான் முடிவெடுப்பார்கள் நேயர்களுடைய கொடுக்கின்ற ஆதரவு அவர்கள் கொடுக்கின்ற அவர்கள் பங்கு பெற்றுக்கின்ற செழிப்பு இல்லாமல் பங்கு பெற்று மூலம் தான் வெற்றி செய்யலாம் பலதரப்பட்ட வேலைகளுக்கு வேலை அழுத்தங்கள் மன அழுத்தங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு ஒரு சொப்ப நேரமாவது சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஓடி வருகின்ற உறவுகளை நாங்கள் உண்மையிலேயே அரவணைத்து கொண்டு செல்வது உண்மையிலேயே சிறப்பாக இருக்கிறது அவர்களும் புரிந்து கொள்கிறார்கள் 
உணர் உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அவர்களுக்கும் பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் நோய் வைப்பட்டிருக்கிறோம் ஃபைனான்ஷியல் பிர பிரச்சனையோடு இருக்கிறோம் மனநோய் உண்மையிலே அந்த மனத்துக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்ற விதத்தில் இந்த வானொலி இயங்கி கொண்டிருப்பது பெரிய ஒரு விஷ விடயம் எல்லோருமே பார்த்து கொள்ளலாம் அது அது வந்து இந்த இப்பொழுது வானொலியே பார்க்குறீர்கள் இந்த இந்த தொலைக்காட்சி இந்த மோபுத்தத்தினூடாக பார்க்குறீர்கள் இதுதான் கலையகம் இந்த கலையகத்திலேயே ஒரு கலைஞர் தனிமையிலே வந்திருந்து இந்த பகுதியிலே இந்த ஒளி வாங்கிக்கு முன்னாலே இருந்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றார் இந்த பகுதிகளிலே பகலிலே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இரவுலே யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அப்படியாக பகலிலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் தான் இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த கலைஞர்கள் எந்த விதமான செழிப்பும் இல்லாமல் இந்த இந்த ஒரு தனியான ஒரு தனிமையான இந்த அறையினுள்ள இருந்து தங்களுக்குள்ளேயே பல நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்கி தங்களுக்குள்ளே மகிழ்ச்சி அடைந்து உங்களே மகிழ்ச்சி படுத்தி இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு வலிமை தேவை அவற்றை கலைஞர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு நேர்களும் பூர்வமாக ஒத்துழைப்பு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆமாம் குறுங்க நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் எவ்வகையான ஐடிபிசி ரேடியோ ஏஷியா டைம் எஃப்எம் இந்த காலங்களிலே எல்லா சிடியா எல்லா இந்த காலங்களிலே உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் எவ்வாறு அமைந்தன எவ்வகையான நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் என்னுடைய நிகழ்ச்சிகள் வந்து கூடுதலாக பெண்களுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்தி வாசிப்பதில் எனக்கு ஒரு தனி ஒரு நீங்கள் அவரை போல பாடுவீர்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாடம் பாடம் முயற்சித்திருக்கிறீர்களா நிறைய நிறைய பகுதியிலே சித்திராம இழுத்து சித்திராம பாடுவார் அதை நாங்கள் நேர்களுக்கு முதல்ல அறிவித்துக் கொள்வோம் மக்கள் தயாராக இருப்பார்கள் உண்மையிலே ஒரு பெருமை எங்களுடைய எங்களுடைய கலைஞர்கள் எல்லா வகையிலையும் பிரசித்தி பெற்று சொல்லுங்கள் உங்களுடைய எவ்வகையான நிகழ்ச்சி செய்திகளை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் எவ்வகையான விடயங்களை கவனத்தில் கொள்கிறீங்களே ஆரம்பத்தில் இலங்கையில் இருக்கும்போது இந்திய நியூஸை தான் கேட்போம் இந்தியாவில் இந்திய வானொலி இந்திய வானொலி செய்திகள் வாசிப்பவர் ஏதோ ஒரு பேர் சார் இல்லை 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 இலங்கை வானொலி இல்லை இந்திய வானொலி இந்திய வானொலி அது ஒரு பேர் சொல்வார் நல்ல அழகாக இருக்கும் அதை பா கேட்டு கேட்டு எனக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷனாக போச்சு அதை மாதிரி நான் வாசிக்கணும் அது மாதிரி ஒரு கா பா பார்க்க வேணும் வாசிக்க வேணும் என்ற ஒரு அந்த காலத்திலிருந்தே விவரம் தெரியாத காலத்திலிருந்து ஒரு ஆசை அது உண்மையிலேயே இங்கே வந்த பின்பு அது நிறைவேறி இருக்கிறது அந்த விஷயத்தில் உண்மையிலேயே சந்தோஷம்தான் உண் அந்த செய்தி என்பது சுருக்கமாக அழகாக கொடுக்க வேண்டும் அந்த என்ன நாங்கள் கொடுக்கின்றோமோ அதை தெளிவாக அழகாக சுருக்கமாக கொடுக்கும் போது தான் அது செய்தியாகிறது பேப்பருக்கு வேறு வித் வித்தியாசமாக அது கொஞ்சம் விழாவாரியாக வடிவாக எழுதலாம் செய்தி என்று சொல்லும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒரு பத்து பதினைந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த செய்தி முடிய வேணும் உலக செய்தி என்ன இலங்கை செய்தி என்ன எதை எந்த செய்தியாக இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதை முடிய வேணும் முடிஞ்சதான் அது அழகு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் அழகாக நாங்கள் அந்த செய்திகளை வடிவமைத்து சுருக்கமாக விளங்கக்கூடிய வகையில் அந்த செய்திகளை கொடுக்கும்போது எல்லோருமே இலகுவாக புரிய புரியலாம் அந்த சிறப்பட மாட்டார்கள் கணினி நம்ம வாய்ச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படி அப்படி ஒன்றும் இல்லாம் அப்படி ஒரு நிலைமை தான் எனக்கு பிடித்தது அது இங்கே எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அங்கே நான் ப மற்ற வானொலிகளில் வேலை செய்யும் போது கூட எல்லா வானொலிகளையும் இதே மாதிரித்தான் சிறப்பாக செய்திருந்தோம் எல்லா வானொலிகளிலும் அது ஒரு சிறப்பு உண்மையிலே செய்தி வாசிப்பு என்பது ஒரு அதி உயர்தரம் ஒரு ஒரு கலைஞனுடைய சிறப்பு அதுக்கு ஒரு மிகுந்த கட்டித்தனம் இருக்க வேண்டும் அவற்றை 
நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் ப பயின்றிருக்கிறீர்கள் பயின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது ஒரு சிறப்பு மிகவும் சிறந்த வகையிலே நீங்கள் நிகழ்ச்சியை வழங்கியிருக்கிறீர்கள் எல்லா வானொலிகளிலே தொலைக்காட்சிகளிலே எல்லாவற்றிலே நீங்கள் செய்தி வாசிப்பு செய்திருக்கிறீர்கள் அதே போல சொல்லுங்கள் இந்த வானொலிக்கும் வானொலி செய்தி வாசிப்புக்கும் தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்புக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமையே எவ்வாறு இருக்கிறது எவ்வாறு நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் வித்தியாசம் ஒற்றுமை வேற்றுமை என்று சொல்வதற்கு வானொலிக்கு வந்து நாங்கள் அதை தயாரித்து அதை திறம்பட அதை வாசிக்கிறோம் வா தொலைக்காட்சியில் வாசிக்கும் போது உண்மையிலேயே ஒரு பதட்டம் இருக்கும் நாங்கள் வைத்து பார்த்து வாசிக்க இயலாது நேரவர்கள் நேர ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதை பார்த்து நாங்கள் வாசிக்க வேணும் இல்லையோ நாங்கள் மரணம் செய்து வாசிக்க வேண்டியவர்களாக தான் இருப்போம் அந்த வசதி இல்லை இல்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு நிறைய நேரம் நாங்கள் குனிந்து நிமிந்து குனிந்து நிமிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது இப்போ வாசிக்கிற இந்த எல்லா தொலைக்காட்சியை நாங்கள் பார்க்குறோம் இல்லையோ இப்போ அதுக்குரிய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்து தந்திருப்பார்கள் அதன்படி வாசிப்பதான் நாங்கள் நீங்கள் செய்தி வாசிப்பதற்கு முன்பாக மேக்கப் ரூம்ல இருப்பீர்கள் பிறகு உங்களை அழைத்து வருவார்கள் கமரா கமராமேனுக்கு முன்னாலே நிறுத்துவார்கள் அதில் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இந்த காட்சிகளை நேரடியாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை மின்பு கேமராமேன் ஒன் டூ த்ரீ சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்கள் நாங்கள் அவற்றை பார்க்கக்கூடிய இருந்தது ஐடிபிசி டெலிவிஷன் இருந்த காலத்திலே அதன் பின்பு உங்களை அதன் பின்பு அங்கே அந்த நிகழ்ச்சிகளை கொண்டு கல்வடித்து அந்த காட்சிகளை இரண்டும் பொழுது அதற்கு ஒரு செய்தி வாசிப்பு வரும் அப்படியாக ஒரு மிக ஒரு சிறப்பு நம்மளுடைய கலைஞர்களுடைய ஒரு முன்னேற்ற ப பகுதி ஆரம்ப காலத்திலே ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி முதன் முறையாக இந்த கனேடிய தொலைக்காட்சி பரப்பிலே மூன்று தொலைக்காட்சிகள் தோன்றின ஏடிஎன் டைமல் டிவிஐ ஐடிபிசி டெலிவிஷன் ஐடிபிசி டெலிவிஷன் தான் என்று டைமல் ஒன்னாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அது நான் அந்த வானொலி அந்த கலையத்துக்கு போகும்பொழுது ஒரு புன்பொழி நிலையத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சேட்டலைட் ஒரு பெரிய ஒரு சேட்டலைட் அப்படி ஒரு சேட்டலைட் காட்சி அளிக்கும் அது ஒரு அழகு ஆனால் உண்மையிலே எமது மக்கள் ப பரம்பலுக்கு ஏற்பது போன்று அவர்கள் தயார்படுத்தி இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த எங்களுடைய பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சி அவற்றை செயற்படுத்துவது என்பது கொஞ்சம் கடினமான கதையினால் அவை சற்று இப்பொழுது வேறொருவருக்கு இப்பொழுது டைமல் ஒன்னாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த அந்த தொலைக்காட்சி தான் இப்பொழுது டைமல் ஒன்னாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது நான் ஆரம்ப காலத்திலே நாங்கள் தான் அங்கே அந்த வார்டு அந்த தொலைக்காட்சியிலே காட்சி அளிக்கும் கொஞ்சம் காலம் தான் அது எனக்கு கிடைச்ச உண்மையிலே அதிர்ஷ்டம் என்று தான் சொல்ல வேணும் அதை அனுபவித்து அனுபவித்தேன் நான் அது அந்த ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு காலத்திலே நாங்கள் இவங்களுக்கு இங்கே மூத்த கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் மதிப்புக்குரிய மதியலகன் அவர்கள் பி விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் மதிப்புக்குரிய விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் மதிப்புக்குரியவர்களான அப்துல் ஹமீத் இப்படியாக பெரிய மாபெரும் கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து நாங்கள் அன்னார்ந்து பார்த்து இவர்களை போல நாங்கள் என்று அது ஒரு நாள் கதைப்போமோ அல்லது கொண்டு காலந்த அந்த அந்த ஆர்வத்தை அந்த ஆசைகளை வந்து எங்களுடைய கலையக அதிபர்கள் இப்பொழுது வானொலி தொலைக்காட்சி நடத்தினார்கள் அவற்றை எங்களுடைய ஆர்வங்களை நிறைவு செய்கிறார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு என்று நாங்கள் நன்றி உணர்வோடு இருந்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லது அதே உள்ளே சொல்லுங்களேன் வந்து இப்பொழுது டைம் ஆஃப் அமுலே எவ்வகையான நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் வந்து போட்டி நிகழ்ச்சி செய்கிறேன் மூன்று பதில்களுக்கு பதில்களில் ஒன்று தெரிவு செய்வார்கள் நாங்கள் படித்த காலங்களிலே எம்சி கேள்வி வேறு சில நேரங்களை தெரியாட்டி காட்ட மூடி கொண்டு கொடுத்துருவார் சரி இஞ்ச குத்தையிலாது ஆர்வத்தோடு இணைந்து கொள்வார்கள் அதை தெரிந்து கொள் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை நிறைய இருக்கிறது நேர்களுக்கு எல்லா கலைஞர்களும் விதம் விதமான வித்தியாசம் வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகள் போட்டி நிகழ்ச்சிகளை நிக நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் பங்கு நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கு பற்றி சிறப்பிக்கிறார்கள் அது ஒரு உண்மையிலேயே போற்றத்தக்கது மங்கிர மஞ்சரி இது வந்து ஒரு ஒரு மனத்தையாலும் நான் என்னுடைய நிகழ்ச்சியாக தயாரிக்கிறேன் 
அதில் வந்து பெண்களுக்கான தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது பல உறவுகள் பல நேர்கள் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பரந்து பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் மிகுதி வந்து என்னுடைய தயாரிப்பாக இருக்கும் சில வேளைகளில் பெண்களுக்கு சரியான வகையில் நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் ம வேறு வேறு சொற்பொழிவுகளையும் எடுத்து வருகிறேன் சிறப்பாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது எந்த இடையூறும் இல்லை அழகாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது என்ன பொறுத்த வரையில் கேட்பவர்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் உங்களுடைய உரையாடல ஒரு பதுமை இருக்கிறது அப்படிலாம் சொல்லுவார்கள் அந்த பதுமையில வந்து சொல்லுவார்கள் இந்த குறுதலாக இந்த இசை இருந்தால் தான் பதுமை வர வேண்டும் நீங்கள் பாடுவதை நாங்கள் அறிந்து அறியவில்லை உங்களோட அண்ணா பாடி இருக்கிறார் நீங்கள் பாடுவதை அறியவில்லை அப்ப இந்த பதுமைக்கு பின்னாலே என்ன காரணம் இருக்கிறது உங்களுடைய உங்களுடைய முழுமையான தெளிவான பார்வையா அல்லது அனுபவங்களா அல்லது உங்களுடைய ஒரு மாறாத போகத்திலே உரையாடிக்கொள்கிறது அப்படி என்று இல்லை என்னுடைய சுபாவம் அப்படித்தான் மற்றவர்களோடு பேசும்போது அவர்களை மனநோக விடாமல் பேசும் போது என்னுடைய ஒரு விருப்பம் அந்த வகையில் அவர்களை அணைத்து கொண்டு போவது எனக்கு விருப்பம் என்னென்ன இப்போ பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளில் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் முதியவர்கள் நிறையவே பல பிரச்சனைகள் வருத்த நோய் துன்பம் கஷ்டம் மனதுக்கு கஷ்டங்கள் பல பலதரப்பட்ட கஷ்டங்களுக்குள் வாழ்கின்றவர்களுக்கு ஒரு விடிவு மாதிரி ஒரு சிறிய மகிழ்ச்சி மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் தங்க தாங்கள் தயாரித்தது கொண்டு வந்து வழங்கும் போது அவர்களுக்கு அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது அதை நான் கேட்டு அதை அதை அரவணைத்து செல்கிறேன் என்னுடைய சுவாமம் அப்படியோ என்னவோ தெரியவில்லை ஆனால் அது அதாவது வந்து ஒரு கலைஞன் ஒரு முழுமையாக எல்லாவற்றையும் சமாளித்து அது வந்து பாயிண்டில் அது வந்து ஒரு காற்றலையிலே இருக்கும் பொழுது பல வகையான நேயர்கள் வருவார்கள் சில பேர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கதைப்பார்கள் சில பேர் அமைதியாக கதைப்பார்கள் சில பேர் ஆர்வமாக கதைப்பார்கள் சில பேர் வந்து கோபத்தோடு கதைப்பார்கள் எல்லா எல்லாவற்றையும் பொறுமையோடு அது நாங்கள் அது வானொலி இயக்கின்ற ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது அதுக்கு அந்த அந்த சிறப்பை சிறப்போடு நாங்கள் கொண்டு போனால் தான் அதற்கு ஒரு வானொலிக்கின்ற ஒரு மதிப்பு மரியாதை இருக்கும் இல்லையோ ஆமாம் நிச்சயமாக நல்லது அதனை தொடர்ந்து இப்பொழுது உங்களுடைய இந்த கலைகள் வந்து உங்களுக்குள் எவ்வாறு உள்வாங்கப்பட்டதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து நான் உங்களுடைய கிராம மண்ணுடைய பரம்பரையாக வளர்ந்த ஊர் என்று அப்பா அப்பாக்கும் ஒரு பாடக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது சங்காந்த புராணம் எல்லாம் போய் பாடுவார் கோயில் வழியில் பிறகு அளவட்டியில் இருந்த உண்மையிலே கலை நிறைந்த ஒரு ஊர் தானே கலைஞர்கள் வாழ்கின்ற உடன் திட்சணாமூர்த்தி வேளம் என்று சொன்னால் தெரியாதவர்களே இருக்க மாட்டார்கள் அப்படி ஒரு கலைஞர்கள் வாழ்கின்ற பகுதியில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சிறப்பு எல்லோருக்குமே அந்த அளவட்டி மக்கள் அனைவருக்குமே அந்த சிறப்பு இருக்கிறது அளவையூர் என்றால் உண்மையிலேயே கலைஞர்கள் கூடுதலாக மற்ற மற்ற இடங்களில் இருக்க எனுவிலூர் இப்படி பலதரப்பட்ட இடங்கள் இருக்கிறது இருந்தாலும் அளவையூர் என்பது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கூடுதலான கலைஞர்களை கொண்ட மிக ஒரு பிரபலமான வில்லிசை வில்லிசை சின்னமணி அவர் மணி வந்து ஆளவட்டியா இல்லை அறிவிப்பாளராக வர வேண்டும் ஆசைப்பட்டிருக்கிறேன் யோசிக்கவே இல்லை நான் வானொலியை கேட்கும் போது நான் இப்படி பங்கு பற்றி இருக்கிறேன் வானொலியில் முதல் பிறகு பிறகு எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது நானும் இந்த வானொலியில் இணைந்தால் என்ன என்று ஒரு ஆர்வம் வந்தது அதுக்கு என்னு என்னுள் இருந்த ஒரு ஆர்வம் கலை ஆர்வமாக இருக்கலாம் பரம்பர பரம்பரையாக எங்கட குடும்ப கலையாகவும் இருக்கலாம் அண்ணா அதில் கூடுதலாக இருப்ப எல்லோருக்கும் ஏழு பேருமே சங்கீதம் படித்தோம் ஏழு பேருமே பாடக்கூடியவர்கள் இரண்டாவது சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு தான் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பம் கூடுதலாக கிடைத்தது மற்றவர்கள் வேறு வேறு உத்தியோகம் பார்த்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் அப்படி அதுக்கு பின்பு எனக்கு ஒரு இந்த நியூஸ் வாசிக்க வேண்டும் நிகழ்ச்சி தயாரிக்க வேண்டும் 
நாடகங்கள் நடிக்க வேண்டும் அப்படி பலதரப்பட்ட ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அது ஒவ்வொரு வானொலியிலும் ஒவ்வொரு விதமான சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அது சரியாக நானும் பயன் பயன்படுத்த கூடுதலாக கோனே சொன்ன முந்தைய நாடகங்கள் எல்லாம் நாடகங்கள் நிறைய இருக்கிறது நல்ல நல்ல வரவேற்பு நல்ல அழகாக செய்யக்கூடியமாக மாதிரி இருந்தது வானொலி நாடகம் அந்த காலத்திலே மிகவும் நிறைய அது பேரும் புகழும் வாங்கி கொடுத்தது எல்லோருக்கும் மற்றது பேரின்பநாதன் மற்றது அவரெல்லோருமே எழுதி அவர்களே தயாரிப்பார்கள் கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட யாருக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கிறதோ நாடகம் நடிப்பதில் ஆர்வம் அவர்களை இணைத்து கொண்டு செய்திருந்தார்கள் உண்மையிலே அது சிறப்பாக உங்களுடைய சகோதரர்களை பற்றி சொல்லுங்கள் எங்களுடைய சகோதரர்கள் எத்தனை சகோதரர்கள் அவர்கள் அப்படி என்ன செய்கிறார்கள் அவங்க அம்மா அப்பா அவர்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நம்ம அப்பா அப்பா என்ற சிறப்பான குணை இயல்புகள் அப்பா இல்லை அவங்களை எல்லாம் சின்ன இல்லை என்ன சொல்லி வளர்த்தார் நான் சொன்னேன் இல்லை சொல்லவில்லையா அப்பா சரியான ஒரு சொப்டானவர் அழக அமைதியாகத்தான் பேசுவார் குளப்படி செய்தாலும் ஒரு சுள்ளித்தறி கொண்டு வந்து காலு கீழே தான் நடிப்பார் முழங்காலுக்கெல்லாம் அடிப்பார் அடிச்சு போட்டு பிறகு கொஞ்சம் இருந்தாலும் பார்த்தா அது வீங்கி சாடியாக இருக்கு அந்த சுள்ளி தடி பிறகு ஊற்றி கொண்டு போய் வச்சு எண்ணெய் உருவி எண்ணெயை போட்டு உருவி அதை இதாண்டு போயிடுவேன் அப்படி அன்பான அப்பா பிரின்சிபலாக இருந்தார் பழ பாடசாலையில் மண்ணிலே யாராவது மரணித்தால் அவர்களுக்கு அவர் தான் கல்வெட்டு எழுதுவதில் மரணித்தால் தீபக மண்ணை விட்டு சென்றாலும் வேலை மண்ணை விட்டு அளவட்டியில் இப்போ திருமணம் முடித்த பின்பு அங்கே குடி புகுந்தாலும் அந்த தான் பிறந்து வளர்ந்த அந்த மண்ணிலே மண்ணில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலேயுமே அவருடைய தொடர்ச்சியான பணி இருந்து கொண்டிருந்தது அது ஒரு சிறப்பு நிச்சயமாக கூடுதலாக அந்த மண்ணை விட்டு வேறு மண்ணுக்கு திருமணம் செய்து போனால் அந்த பகுதியோடு ஐக்கியமாகிவிடுவார் ஆனால் அவர் அந்த தான் மண்ணை நேசித்த அந்த மண்ணுக்கும் அதுவும் ஒரு முக்கியமான செயற்பாடுகள் நினைவு மலர் என்பது ஒரு ஒரு சாதாரணமான விடயம் அவற்றை செய்து பல ஆண்டுகளாக வாழ்த்து பாழுதுவார் திருமணம் திருமண வீடுகளுக்கு வாழ்த்து பாழதி கொடுப்பார் மற்ற மரண வீடுகளுக்கு நினைவு அஞ்சலி நினைவு என்னென்னு சொல்கிறது ஆமாம் நினைவு மலர் நினைவு மலர் ஒரு ஒரு காலத்திலே அதே விரணை மண்ணிலே தான் பிறந்த இடத்திலே கந்த புராண சுருக்கம் வந்து நாங்கள் சிறுவர்களாக இருந்த காலத்திலே கந்த புராணம் தீயை சுருக்கி எழுதினார் எழுதி பெரிய லவுலே புத்தகம் முடிவிட்டார்கள் அப்பொழுது அந்த லவுட் ஸ்பீக்கரில் எல்லாம் பாட்டு கேட்கும் அப்போ நாங்கள் சின்னலே ஓடி திரிவோம் வந்து எங்கள் ஸ்பீக்கர்லேயே பாட்டு கேட்டாலே ஒரு சந்தோஷம் அப்போ எல்லா பக்கத்தாலே ஓடி திரிவோம் அப்போ எப்பொழுது நினைத்து பார்க்கின்றோம் அது ஒரு அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு விடயத்தை முடிய நடந்தது நாங்கள் அந்த அறியாத பருவத்திலையும் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது பெருமைக்குரிய விஷயம் தான் நல்லது அதே போலே சொல்லுங்களேன் இந்த இப்பொழுது நீங்கள் நிகழ்ச்சிகள் வானொலியிலேயோ தொலைக்காட்சியிலோ நீங்கள் பணியாற்றுவதன் மூலமாக உங்களோட மனநிலை எப்படி எப்படி உணர்ந்து கொள்கிறீர்கள் உண்மையிலேயே அது இந்த குறிப்பிட்ட காலங்களில் எல்லோருக்குமே ஒரு மன இறுக்கம் நோய்வாய்ப்பட்ட பட்டதில் இருந்து மன இறுக்கம் மன கஷ்டங்கள் எல்லோருக்குமே எங்களை ம நாங்கள் மட்டுமல்ல எல்லோருக்குமே ஒரு இறுக்கம் இருந்தது அந்த இறுக்கத்துக்கு உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு வடிகால் வந்து இந்த வானொலி தான் வீட்டில் இருப்பவர்கள் கேட்டு கீழே கேட்பதற்கு கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களே கூட அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சுகத்தைத்தான் கொடுக்கிறது வானொலி என்பது அத்தோடு நாங்கள் பங்கு நாங்கள் தயாரித்து வழங்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு மன நிறைவு இரு இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி ஒரு ஃபிசிக்கலி மென்டலி நாங்களும் ஒரு எங்களை காத்துக்கொள்கிறோம் இதன் வடிவத்தில் இந்த இந்த முறையில் நாங்கள் எங்களை எங்களை காத்துக்கொள்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு விருப்பமான ஒரு அவ்வளவு நேரத்துக்குள்ளேயும் எங்களை மறந்து நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் எல்லா கவலைகளையும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் எல்லா துன்பங்களையும் மறந்து அது 
ஒரு ஒரு கவிஞன் பாடு நான் வந்து ஒரு கலைஞன் என்பவன் தன் இன்பத்தை மறைத்து மற்றவனுக்கு இன்பம் கொடுப்பவர் தன் துன்பத்தை மறந்து தன் துன்பத்தை மறந்து மற்றவனுக்கு இன்பம் கொடுப்பவன் தான் உண்மையான கலைஞர் என்று உண்மையிலே இங்கே வானொலியிலே வேலை செய்கின்ற கலைஞர்கள் அதுவும் புலம்பெருந்த நாடுகளிலே வேலை செய்கின்ற கலைஞர்கள் தாயகத்திலே வேலை செய்கின்ற கலைஞர்கள் மாதிரி இல்ல தாயத்தில் வேலை செய்கின்றவர்கள் அது அது ஒரு அவருடைய ஒரு ஒர்க் ஒரு பணி அது முழுமையான பணியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வேலை செய்கின்றவர்கள் ஒரு ஒரு பல பலகப்பட்ட தொழிற்சாலைகளிலோ சரி அல்லது வேறு ப பகுதிகளிலோ வேலை பணியாற்றிய பின்பு இங்கே வந்து வேலை செய்வார்கள் ஆக இவர்களுக்கு அதோட குடும்பம் பல பணிகள் இருக்கும் அவற்றை தாண்டி ஒரு நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு ஒரு நிகழ்ச்சி வானொலியிலே நிகழ்ச்சியில் வழங்குதல் என்பது ஒரு சாதாரண முடியும் அதே நேரத்தில் இந்த கோவிட் காலத்தில் எந்த விதமான தளர்ச்சியிலும் எல்லா கலைஞர்களும் முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்கி எமது மக்களை வந்து நிச்சயமாக அவர்கள் வீடுகளில் இருந்த காலத்திலே அவர்களை ஏதோ ஒரு வித வகையிலே தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு பங்களிப்பு தான் அது இவரையெல்லாம் நாங்கள் சாதாரணமாக யோசித்தால் தெரியாது கொஞ்சம் இருந்து வடிவா யோசித்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கலைஞர்களின் அர்ப்பணிப்பு ஒவ்வொரு நேர்களும் புரிந்து கொள்வார்கள் பின்னாலே ஒரு சாதாரண முடியும் இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் இரவு டைம்லேயே வரும் பொழுது போல காவலர் காவலாளிகள் மறைப்பார்கள் எங்கே போவது என்று அப்படின்ற நாங்கள் அந்த லெட்டர்களை காட்டி அப்படித்தான் வந்து வணக்கம் என்பது நேயர்களே அந்த குளிர் சில நம்ம ஆட்டி வதைக்கும் அப்படியே வந்து வெளியில் செல்லும் பொழுது சில காரை துடைப்பதா எப்படி இந்த சினிமை தட்டு கொண்டு யோசித்தாலே கிளையத்துக்கு இருந்து விடுவோமோ என்று யோசிக்க தோன்றும் இருந்தும் அதே நேரத்திலே சொல்லுங்களேன் வந்து உங்களுடைய இந்த வானொலி தொலைக்காட்சி ரீதியிலே இந்த கலை பணியாற்றியும் பொழுது உங்களுடைய சிறப்பாக நீங்க பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களை ஏதாவது பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா ஏதாவது அல்லது ஆலோசனைகள் வழங்க விரும்புகிறீர்களா புதிய கலைஞர்களுக்கு அல்லது வழங்கும் அளவுக்கு நான் அவ்வளவு பெரிய ஆள் இல்லை இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக புலம்பெருந்த நாடுகளிலே நான் கற்றுக்கொண்டது கூடுதலாக கற்றுக்கொண்டேன் எல்லோருடையும் எல்லோருடையும் இணக்கமாக அன்பாக அது அவர்களோடு இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்குவதற்கு என்னுடைய பங்களிப்பு நான் வழங்கியிருக்கிறேன் அதுதான் உண்மையிலே ஒரு ஊடகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தேவை தான் தானும் வள வளர வேணும் கூட இருப்பவர்களுக்கும் உற்சாகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அவர்களுக்கு உதவியும் உதவியாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் உண்மையிலே இந்த கலை வளரும் அழகாக கொண்டு செல்லக்கூடியதாகவும் இருக்கும் நிச்சயமாக உண்மையிலே இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு வானொலி துறையில் இறங்கி முப்பது வருடங்களுக்கு கிட்ட ஆகிவிட்டது இருந்தாலும் வந்து வானொலிகள் இயங்கி கொண்டு தான் இருக்கின்றன தோன்றி கொண்டிருக்கின்றன தொலைக்காட்சிகளும் தோன்றி கொண்டிருக்கிறது தொலைக்காட்சிகள் சிறப்பான சேவையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் சில கலைஞர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் புதிய கலைஞர்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் வந்து மக்கள் பணி தொடர்ந்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கலைப்பணி அது சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களை போன்று கலைஞர்களை வந்து உங்களுடைய மனதிலே பதிந்து கிடக்கின்ற பதிவுகளை நாங்கள் எடுத்து வரும் பொழுது இந்த கலைய மண்ணிலே இருக்கின்ற இந்த கலை ரீதியான வரலாற்று வரலாறுகளும் வெளியில் வந்து கொண்டிருக்கிறது எந்தெந்த வானொலிகள் ஆரம்பத்தில் இருந்தன அதன் பின்பு எவ்வாறு செயற்பட்டன அதன் பின்பு எவ்வாறு உருமாறின இன்று எவ்வாக அவையாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதனிலே அந்த காலத்திலே பணியாற்றியவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் இப்பொழுது எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கார்கள் பற்றி எல்லாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கும் நாங்களும் சிறியவர்களாக வந்து இப்பொழுது எங்களுக்கும் வயதுகள் போய் கண்டிருக்கிறது உண்மையிலேயே கலை என்பது வந்து அது ஆர்வம் கலை ஆர்வம் இருக்கும் போதுதான் அதில் ஈடுபாடு ஈடுபாட்டோடு செய்யக்கூடிய நிலை வரும் உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்கள் வந்து இப்ப நீங்க நடந்து வந்த காலத்தில் நீங்கள் நன்றி கூற விரும்புகிறீர்கள் நன்றி கூற விரும்புறது வந்து முதலில் என்னுடைய தாய் தந்தைக்கு அதுக்கு பின்பு என்னுடைய மாமனார் அவர் அவருக்கு அதிபர்ணிய மகனை நீங்கள் திருமணம் செய்தீர்கள் இருவருக்கும் இந்த துறையில் ஈடுபாடு இருக்கிறது இருந்தது விருப்பம் இருந்தது நான் இதில் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை ஆர்வம் இருந்தது ஆசை இருந்தது 
அந்த வகையில் தான் இதில் நான் இலகுவாக ஈடுபட்டு இலகுவாக வந்து போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது நிச்சயமாக ஒரு கலைப்பணி என்பது கலைப்பணி தொடர்வது என்பது இருப்பது என்பது வேறு விஷயம் கலைகள் எங்களுக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்பது வேறொரு விடியும் ஆனால் கலையை பணியை தொடர்ச்சியாக ஆற்றுவதற்கு கூட பயணிப்பவர்கள் முக்கிய அங்கமாக இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய கணவருடைய ஒத்துழைப்பு ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அவர் கூடுதலாக கலைப்பது குறை அப்படியா சிரிப்புக்குள்ளே அடக்கி விடுகிறார் அப்படியா ஆர்வமாக விருப்பமாக கேட்பார் நிகழ்ச்சியில் நான் நடத்துவது கேட்பார் மற்றது கண்ணாலே கதைப்பார் அப்படியா நீங்கள் காதல் திருமணமா அல்லது நிச்சயத்தை திருமணம் பப்ளிக்காக கேட்குறீங்க காதல் திருமணம் நீங்கள் அப்பா நீங்கள் அப்பாவின் ஊருக்கு வருகை வந்து காதலித்தீங்களா அல்லது அங்கே பேரனை பெருங்குளா முத்து மாரியம்மன் கோயில் ஒரு பெருவழியமான ஒரு கோயில் இருக்கிறது அந்த திருவிழாவுக்கு வந்திருப்பீர்கள் அப்படியா அந்த காலத்தில் அண்ணமார் போடுவார்கள் என்ன பண்ணுறா சைக்கிளில் போய்க்கு ராசாத்தி உண்டை காலாக இருந்துச்சு பழைய பாட்டு நாங்கள் சிறுவர்களாக இருந்த காலத்தில் அண்ணமார் அக்கா மேல பார்த்து பாடுவார்கள் நாங்கள் அப்போ ஏன் அண்ணா அப்படி பாடிக்கொண்டு போகிறேன் அப்போ தெரியாது அப்புறம் நாங்கள் பெரியவர்களாக இருந்த அப்புறம் இந்த பாட்டை பாடுவாடு யோசிக்கிறேன் நண்பியாக இருந்தார் பழகக்கூடியவர் எல்லாவற்றுக்கும் உதவியாக இருப்பார் நியூஸ் ரீடிங்ல இருந்து எல்லாவற்றிலையும் அவர் அவருடைய பங்களிப்பு இல்லை என்றால் சரியாக கஷ்டப்பட்டிருப்பார் கொண்டு நடத்துவதற்கு கோடேசன்னா ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு திறந்த மனது அதன் பின்பு எனக்கு கலாதரன் அவர்கள் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கி இருந்தார்கள் அவருடைய வானொலியில் அதன் பின்பு அவருக்கும் நன்றி இங்கே டைம் எஃப் எம் எல் நான் இணைந்து கொண்டேன் வசீகரன் அவர்கள் பற்றி சொல்லுங்களேன் டைம் எஃப் எம் வானொலி கலைக்கு அதிபர் வசீகரன் ஜஸ்மின் தயா கதகமநாதன் இது ஒரு மூத்த கலைஞர் நிர்மலா ரட்னஸ்வாவது நிர்மலா எல்லோருடனும் பணியாற்றுவது உண்மையில் ஒரு சிறப்பாக தான் இருக்கிறது அவரவருடைய பாணியில் அவரவர்கள் தங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை அழகாக நடத்தி வருகின்றார்கள் நான் இப்போது ஒரு நாள் வரும்போது எல்லோரும் போய் விடுவார்கள் நான் பத்து மணி மட்டும் இருந்து செய்துவிட்டு போவேன் அது மனநிறைவு இருக்க வேணும் ஒரு இடத்தில் வேலை செய்யும் போது ஒரு சந்தோஷம் மன நிறைவு இருக்க இருந்தால் தான் அது சிறப்பாக கொண்டு போக முடியும் அந்த மனநிறைவு எந்த இடத்திலும் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது கலைஞன் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தெளிவான சூழ்நிலை இருக்க சாதகமான சூழ்நிலை இருந்தால் தான் கிளைஞனால் முழுமையாக ஒரு நிகழ்ச்சியை வழங்க முடியும் அதுக்காக நிர்வாகிகள் அதுக்கான பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்கிக் கொள்கிறார்கள் எனக்கெல்லாம் ஒரு பூரண சுதந்திரம் தந்திருக்கிறார்கள் என்னவா செய்யுங்கோ இல்லை ஒரு அப்படி எல்லாரும் சொல்லிவிட மாட்டார்கள் உங்களுடைய உங்களுக்கு ஒரு திறமை இருக்கிறது நீங்கள் அதை செய்து முடிப்பீர்கள் செய்வீர்கள் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்போது தான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் யாரடான யாராக இருந்தாலும் அதை வழங்குவார்கள் நான் இதில் உண்மையிலேயே இத்தனையோ பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நானும் ஒரு ஒரு சிறிய கலைஞர் இந்த கலைத்துறையில் ஈடுபட்டதுக்கு உண்மையிலேயே அது கடவுளால் தந்த ஒரு பரிசு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதன் பிறகு எல்லோருக்கும் இங்கே என்னோடு கூட வேலை செய்பவர்கள் எல்லோருக்குமே நன்றி தான் நீங்கள் இப்பொழுது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களை தாண்டி அது என்னோடு சொல்ல வேண்டும் கலந்து சிறப்பிக்கின்ற அத்தனை உறவுகளும் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில இருந்து எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் கலந்து கலந்து சிறப்பு பல அம்மாமார் இருந்தாக்க சில அம்மாமார் தம்பி பிள்ளை அம்மா அவர் என்று உயிரோடு இல்லை இப்படி பல அம்மாமார்கள் இருந்தார்கள் மேலே நம்மளோடு அவர்கள் விட்டு செல்லும் போது நம்மளோட உரையாடுகின்ற நேர்கள் 
காலையில் இருந்து மாலை வரை விளையாடுகின்ற நேர்கள் அவர்களுடைய மரணம் அவர்கள் இல்லை என்று இல்லை என்று ஒரு மேல ஒரு ஒரு கலக்கம் ஒன்று ஏற்படும் அந்த கலைஞர்களுக்கு ஒரு பதிவை கொடுத்து விட்டு தான் போகிறார்கள் போகும்போது அது நாங்கள் ஒரு நினைவு கூறுகிறோம் அவர்களை இல்லையா நிச்சயமாக நல்லது சிறப்பு நிறைவு பகுதியிலே நீங்கள் எங்களுடைய இழத்து சித்திரா என்று சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு பாடலின் ஒரு சில வரிகளை பாட முடியுமா என்ன பாடல் சரியா இருக்குதோ தெரியல இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த வானொலி தொலைக்காட்சியிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற வானொலி தொலைக்காட்சி கலைஞர் திருமதி இந்து மந்தி ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அவரை பல எல்லோருக்கும் நன்கு தெரியும் நன்கு அறிமுகமானவர் அறிந்த முகம் இவருடைய தந்தையார் ஒரு மிகவும் ஒரு பிரபலியமானவர் ஒரு பண்டிதார் மாணிக்கம் என்றால் அவரை தெரியாதவர்கள் அளவட்டி மாத்திரம் இல்லை தீபகத்திலேயும் தெரியாதவர்கள் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான ஒரு கந்த புராணத்தை சுருக்கி எழுதி ஒரு சேர்க்கலர் கந்த புராணத்தை எழுதியோ யார் சேர்க்கலர் கந்தவராணம் எழுதி தெரியுமா யார் ஒரிஜினல் வரது அவர் எழுதிய இல்லை இல்லை அவர் எழுதிய ஒரு அந்த சிறுக்கத்தை மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் மாற்றி எழுதிய ஒரு மகத்தான பணியை செய்தவர்கள் எல்லாம் அப்படியான ஒரு மகத்தான பணியை செய்தவர்களுடைய வரலாற்று பின்னணி இவருடைய சகோதரன் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய அண்ணா பேர் சொல்லுங்க இருக்கா அண்ணா என்ன பேர் அவருக்கு சத்தியமூர்த்தி சத்தியமூர்த்தி வண்டி காரா ஓடக்காரா பாடலை பாடி சாதனை படைத்தவர் அவர் அம்மையிலே அவரும் இன்று லண்டன் பிரித்தானியாவில் வாழ்ந்து அப்படி சரி நிறைவு பகுதியிலே ஒரு பாடலை பாடுங்கள் சித்திரம் இளத்தை சித்திரம் அவர்கள் பாடிய பாடல் என்று நாங்கள் எமது நேர்களுக்கு கொடுப்போம் மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமதம் தந்தனை மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை எதை நான் கேட்பின் ஆ இதை நான் கேட்பின் உனையே தருவாய் இதை நான் கேட்பின் உனையே தருவாய் மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமர்தம் தந்தனை அடிக்க போறாங்க சிறப்பு நல்ல ச நல்லா நிறைய போதிலே பாடல் பாடியிருக்கிறீங்க இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக இந்த பாடலே நீங்கள் ஈடுபடுங்கள் எங்களுடைய இழத்து சித்திரா அம்மாவின் வளர்ச்சியிலே நாங்கள் இப்போ வளர்ச்சி பார்க்க வேண்டும் அதன் பின்பு நாங்கள் இரண்டு சித்திராமாவையும் மீட் பண்ண விட பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களை போன்ற மூத்த கலைஞர்களுடைய மனப்பதிவுகள் அதே நேரத்திலேயே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உங்களுடைய பிறப்பு அந்த பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்தது எப்பொழுதுமே கலைஞர்களுடைய பிறப்பு ஒரு சிறப்பானதாக இருக்கும் கலைஞர்கள் மாத்திரமில்லை எல்லோருடைய பிறப்பும் ஒரு சிறப்பு அந்த சிறப்பான நாளிலே அவர்கள் நடந்து வந்த பாதை அவற்றை நாங்கள் மீட்டி பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு மிக ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் மீட்டி பார்ப்பது மாத்திரமல்ல அவற்றை எமது எமது உயிர்களும் மேலான எமது மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது ஆ மிக சிறப்பு ஆகவே இன்று இந்த ஒன்றியல் டொண்டோ மண்ணிலே இருபது வருடம் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக நாங்களும் உறவாடி கொள்கின்றோம் காற்றடையினூடாக எமது உறவுகளாக அவர்கள் எப்பொழுதுமே பவுனியோர் அவர்கள் எங்களுக்கு குரலை கேட்பார்கள் ஆகவே எமது மக்கள் எமது உறவுகளோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது மிக ஒரு சிறப்பு வாழும் 
இப்போது நாங்கள் செய்கிறோம் போகும் பொழுது எதையும் கொண்டு செல்ல போவோம் யாருமே ஒன்றுமே கொண்டு செல்வதில்லை எதை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் இதை நாங்கள் கொண்டு செல்ல போகின்றோம் வாழும் காலத்திலேயே யோசித்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு திகைப்பா தான் இருக்கும் இன்னத்தை கொண்டு வந்தோம் இன்னத்தை கொண்டு போகிறோம் அடிவாடுகள் இத்தனை சண்டைகள் சிச்சரவுகள் அண்மை காலங்களில் மரணங்கள் அதிகரித்து செல்கின்றன மூப்பதை பார்க்கும் பொழுது தெரியும் அப்படியாக மிக ஒரு சிறப்பு நிறைவாக நீங்கள் ஏதாவது அல்லது எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை திடீரென்று வழங்கி இருந்தாலும் கூட நானும் அதை ஏற்கக்கூடிய நேரத்தில் எனக்கு நேரம் இருந்தது இணைந்து கொண்டேன் உண்மையிலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதற்கு பசிகரன் தயா கதிர்காமநாதன் அவர்களோடு இளங்கோ உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் எங்களுடைய தம்பி உங்களுடைய உறவு அதில் பெருமைதான் எங்களுக்கு உண்மையிலேயே நாங்கள் சிறிய வயதிலிருந்தே ஐடிபிசியிலே காலத்தில் இருந்தே நாங்கள் ஒன்றாக ஒரு மிகச்சிறப்பு பெருமையாக இருந்தது பெருமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் அவற்றை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் கலைஞர்களுடைய சிறப்பு கலைஞர்கள் என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள் கலைஞர்கள் தங்களுடைய வரலாறுகளை சொல்லுகிறார்கள் அதற்றை மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அழைக்கும் போது திடீரென அழைக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த இந்த நேர்காணலில் அந்த ரியாலிட்டியை பார்க்குறோம் இந்த உண்மையான மக்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்கள் அந்த ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு வாழ்க்கை ஒரு அறிவிப்பாளர் ஒரு கதை ஒரு கதை அம்சம் எப்படி வழி டெலிவரி பண்ணுறது வழியில் வருகிறது என்பதைத்தான் மக்கள் இப்ப கூடுதலாக பார்க்கிறார்கள் அதில் அந்த ரெக்கார்டிங் ப்ரோக்ராமுக்கும் இந்த லைவ் ப்ரோக்ராமுக்கும் வாழ்க்கை வரலாறு எடுக்கும் பொழுது மேலே ஒரு சிறப்பு நாங்கள் மூன்று போற கட்சியிலே சந்தித்து நன்றி இளங்கோ எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதற்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி